。二零二四年二月二十三日，南京一高层住宅楼发生火灾，现场火光冲天，浓烟滚滚，大火迅速蔓延到了顶楼。大楼明明是钢筋混凝土建造的，为什么失火后整栋楼都会烧起来？从这个实验中可以看到，混凝土结构在经过火烧和高温后是难以发生起火现象的，因为当火源移开后，火焰就会逐渐熄灭。这也就意味着，我们目前所居住的楼房材料的可燃性是很低的，难以造成火势蔓延至整栋大楼燃烧的情况。所以，真正造成大楼发生火灾的是大楼内的其他可燃物品，例如窗帘、被子、桌子、椅子和电器等。一旦房间内的某个易燃物被点燃，火势就会发生火烧连影的现象，变得一发不可收拾。但这也并不是说空房间就不会着火。虽然大楼的建筑材料是混凝土，但基于隔音和保暖的情况下。在楼外的外墙上都会贴上一层保暖材料，这些材料同样具有可燃性。这也就是为什么会出现混凝土不会燃烧，整栋大楼却在燃烧的错觉。回到我们开头看到的南京火灾，目前已查明的原因是电动车起火而引发的。但是观察大楼结构，还有一个关键点值得注意，那就是采光井。电动车所停放的区域是一个采光竖井，一层起火后，架空层直接连通了建筑内部的采光井，形成了烟囱效应。从而使火焰迅速的向上蔓延。那什么是烟囱效应呢？来看一个实验，原本的火焰直到实验者的脚踝，但当实验者在火苗上套上一个透明管道后，内部的火苗瞬间蹿升到了管道顶部。由此可见，烟囱效应的危害极大，从而也延伸出了为什么发生火灾时不能乘坐电梯，电梯井就相当于这个透明管道。当电梯井内已经有火焰发生。受烟囱效应的影响，火焰就会立刻向上蹿升，使整个电梯井处于一个水深火热之中。可现在的楼房基本上都是高层，假如发生了火灾，该如何自救呢？正常情况下，大楼内的消防器材配备的还是很完善的，例如消防水袋、灭火器等等。办公楼的话，你可以抬头看看，屋顶都会有自动喷淋器。当屋内的温度和火焰达到一定高度时，喷淋器就会自动打开喷嘴进行喷水灭火。同时还会触发火灾报警信号。除了消防设备外，还有消防通道。平时只需要多多熟悉楼层的逃生路线，掌握消防器材的使用，才能在真正遇到困难时保持冷静，安全自救。至于发生火灾时该往楼上跑还是楼下跑，首先，如果火灾发生在楼下且火势凶猛，那么应当避免往楼下跑。相反，如果火势集中在楼上且没有明显扩散到楼下，那么就果断的选择往楼下跑吧。因为火灾时产生的浓烟都是向上蹿升的。总之，逃生时的首要任务就是个人安全，其他的都是身外之物。